हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स टेन स्टँडर्डच्या ह्या सेशन मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो कॉड्रॅटिक इक्वेशन हा टॉपिक आपण बघतोय मागच्या सेशन मध्ये आपण बघितलं की व्हॉट इज कॉड्रॅटिक इक्वेशन कॉड्रॅटिक इक्वेशन कशाला म्हणतात हाऊ टू आयडेंटिफाय द कॉड्रॅटिक इक्वेशन एखादं इक्वेशन दिलं असतं ते कॉड्रॅटिक इक्वेशन कसं काय आहे ते ओळखायचं कसं हे आपण प्रॅक्टिस टू मध्ये बघितलं आजच्या या सेशन मध्ये आपण बघणार आहे हाऊ टू फाइंड आउट रूट ऑफ द कॉड्रॅटिक इक्वेशन एखाद्या कॉड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट कसे फाइंड आउट करायचे मागच्या सेशन मध्ये आपण बघितलं जर आपण एखादं कॉड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं असेल आणि त्यामध्ये एखादी व्हॅल्यू टाकून बघितली जर उत्तर इक्वल टू झिरो आलं तर आपण म्हणतो की तो ती व्हॅल्यू त्या इक्वेशनचा रूट आहे म्हणजे दर वेळेला आपण एखादी व्हॅल्यू घ्या त्या एल एच एस मध्ये पुट करा आणि आर एच एस किती इतकी येते की नाही ते चेक करा इतकं दर वेळेला करायला खूप सारी मेहनत लागणार आहे बट बाय युझिंग दी मेथड्स आपण हे सिम्पल करू शकतो तर मुलांना बेसिकली देअर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड द रूट ऑफ द कॉड्रेटिक इक्वेशन तर पहिली मेथड आपल्या सिलेबस मध्ये आहे फॅक्टरायझेशन मेथड सेकंड वन इज द कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड अँड द थर्ड मेथड इज फॉर्म्युला मेथड अशा तीन मेथड्स आपण प्रत्येक प्रॅक्टिस सेट वाईज बघणार आहोत आजच्या या टू पॉइंट टू प्रॅक्टिस सेट नंबर मध्ये आपण बघणार आहोत फॅक्टरायझेशन मेथड मुलांना फॅक्टरायझेशन हे नाव ऐकल्यानंतर आपल्या डोक्यामध्ये येतं इथं काहीतरी करायचं काय ब्रेक करायचं तर मुलांना फिफ्टीन या नंबरला जर आपल्याला ब्रेक करायचं असेल तर फिफ्टीन कॅन बी रिटर्न ऍज फायू इंटू थ्री सो फायू अँड थ्री आर द टू रूट पंधरा ला आपण स्प्लिट केल्यानंतर फायू आणि थ्री असे त्याचे काय होतात फॅक्टरायझेशन होतात मुलांनो इथं फॅक्टरायझेशन मेथड जर युज करून हाऊ टू सॉल्व द कॉर्डेटिक इक्वेशन हा आपण प्रकार बघणार आहोत तर बघूया काही एक्झाम्पल्स प्रॅक्टिस सेट सेट टू पॉइंट टू मधील टू फाइंड द रूट ऑफ द कॉर्डेटिक इक्वेशन और सॉल्व द फॉलोइंग कॉर्डेटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन मेथड तर मुलांनो पहिला प्रॉब्लेम आपण बघतो आहोत एक्स स्क्वेअर मायनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी फोर इक्वल टू झिरो हा जर प्रॉब्लेम असेल त्या प्रॉब्लेमला आयडेंटिफाय करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची प्रत्येक वेळेला फॅक्टरायझेशन मेथडने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना कोईपिशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर असेल तो चेक करायचा आहे कोईपिशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर जर वन असेल डिरेक्टली लुक ॲट द थर्ड टर्म तिसऱ्या टर्मकडे बघायचं तो आहे फिफ्टी फोर अशा तीन टर्म असतात कॉड्रेटिक इक्वेशन मध्ये तर लास्ट टर्म जी कॉड आहे फिफ्टी फोरला आपण अशा रीतीने स्प्लिट करायचं सो दॅट द नंबर इज मस्ट बी सम ऑफ त्याची ऍडिशन ही मायनस फिफ्टीन आली पाहिजे किंवा सबट्रॅक्शन ही मायनस फिफ्टीन आलं पाहिजे मुलांना तसं फिफ्टी फोर म्हटल्यानंतर मला लगेच त्याचे फॅक्टर्स आठवत आहेत नाईन सिक्स आर फिफ्टी फोर नऊ आणि सहा असे त्याचे फॅक्टर्स होऊ शकतात पण नऊ आणि सहाची ऍडिशन किती होते मुलांना फिफ्टीन होते का तर डेफिनेटली होते म्हणजे ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन हे पंधरा आलं पाहिजे हे आपण चेक करायचं आहे तर इथं मी नाईन आणि सिक्स असं लिहिलं पण फॅक्टर्स लिहून नुसतं चालत नसतं तर इथं काय करायचं असतं इथं मधलं साईन चेक करायचं मधलं साईन हे नेहमी मोठ्या नंबरला द्यायचं म्हणजे नाईनला साईन येणार मायनस आणि सहाला साईन कोणतं द्यावं लागेल जर मला दोघांची ऍडिशन करायची असेल मुलांना तर त्या दोन्ही नंबरला सेम साईन यायला पाहिजे जर मला दोघांचं सबट्रॅक्शन पाहिजे असेल तर दोघांना अपोजिट साईन पाहिजे आता तुम्हीच ठरवा याला मायनस साईन दिलं तर याला पण मायनस द्यायला लागेल कारण दोघांना मायनस दिलं तर याचा अर्थ मायनस आणि मायनस होतील मायनस आणि एक अजून गोष्ट चेक करायची या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर ते फिफ्टी आलं पाहिजे कोणतं तर प्लस फिफ्टी फोर आलं पाहिजे तर मायनस नाईन ने जर मायनस सिक्सला मल्टिप्लाय केलं तर मायनस मायनस प्लस नाईन सिक्स आर फिफ्टी फोर होईल आणि जर आपण काय केलं या दोघांना मायनस नाईन आणि मायनस सिक्स घेतलं तर ते होईल मायनस फिफ्टीन अशा रीतीने आपण त्याला काय करूया स्प्लिट करूया या मेथडला म्हणतात फॅक्टरायझेशन मेथड तर मुलांना यामध्ये एक स्क्वेअर लिहिलाय ऍज इट इज लिहिलाय बरोबर त्यानंतर आपण काय करतोय याचे फॅक्टर्स करतोय तर इथली टर्म कोणती मायनस नाईन एक्स लिहून घेतला त्यानंतर पुढची टर्म लिहिली मायनस सिक्स एक्स आणि लास्ट टर्म आहे प्लस फिफ्टी फोर इक्वल टू झिरो म्हणजे ऍट ऍक्च्युली आपण काय करतोय मुलांना मायनस फिफ्टीन ला मधल्या टर्मला काय करतोय स्प्लिट करतोय हे लक्षात घ्या म्हणजे तीन टर्म होत्या त्याच्या आता चार टर्म झालेले आहेत आणि जेव्हा चार टर्म होत्या तेव्हा दोघा दोघांची ग्रुप करायची फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोन्ही ग्रुप केल्यानंतर पहिल्या ग्रुपमध्ये काय कॉमन घेता येईल मला एक्स स्क्वेअर आणि एक्स मध्ये मला कॉमन घेता येईल एक्स 
तो एक्स ही कॉमन घी वैल्यू तो ब्रैकेट मध्य मुला एक्स स्क्वेर एक एक्स मे रहा एक्स इत कॉमन घर मे रहा है नाइन तो पहला फैक्टर एक्स माइनस नाइन पूरे चेक करा इत मैनस है इत प्लस है डेफिनेटली मैनस साइन कॉमन घायन इत घ सहा टेबल मे फिफ्टी फोर है का डेफिनेटली है साई नव चौपन नव सिक्स नाइन जार फिफ्टी फोर सिक्स कॉमन घट मे का हाच ब्रैकेट इतना पाजे मुला अपन बरबर आहोत तो इत है एक्स इत प्लस साइन नहीं घेर मैं कारण माइनस साइन कॉमन घर प्लस हो मैनस इत फिफ्टी फोर नहीं घर तो इतने नहीं कारण सिक्स कॉमन घर सिक्स नाइन जार फिफ्टी फोर होते का नहीं यस दिस इज इक्वल टू जीरो आता का हा ब्रैकेट हा ब्रैकेट सेम है वी कैन टेक एक्स मैनस नाइन कॉमन एक्स मैनस नाइन कॉमन घर पूछा ब्रैकेट मे का मुला एक्स मैनस सिक्स इक्वल टू का जीरो आता लक्षा ठेवा प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इक्वल टू जीरो अर्थ पेला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू जीरो माला लिखता है एक्स मैनस नाइन इक्वल टू जीरो और एक्स मैनस सिक्स इक्वल टू जीरो अर्थ एक्स इक्वल टू नाइन और एक्स इक्वल टू सिक्स मीन्स नाइन एंड सिक्स आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इत शेवटी लिया पाजे मुला नाइन एंड सिक्स आर रिक्वायर्ड रूट्स कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रैटिक इक्वेशन अस प्रत्येक वे लिया गिवन क्वाड्रैटिक इक्वेशन हे दोन का आले आए रूट्स आले आता मुला नेक्स्ट सम घे अपन एक्स स्क्वेर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो सोल्यूशन फाइंड आउट कराए एखाद इक्वेशन च सोल्यूशन फाइंड करना एक अभी वैल्यू फाइंड करना जी ये टाकन उत्तर ती साइड जीरो मे रूट फाइंड आउट करना अपन आज यूज करते फैक्टराइजेशन मेथड तो मुला मी तुम्हारा संगित ऑलवेज सी द कोईपिशंट ऑफ एक्स स्क्वेर ए बी डी इज वन लुक एट द लास्ट टर्म शेवट की टर्म बैनस ट्वेंटी मैनस ट्वेंटी चे फैक्टर संगाइच एडिशन सब्ट्रैक्शन वन आजे मुला मैं संगा हे फैक्टर्स का ट्वेंटी चे फैक्टर संगाइच एडिशन सब्ट्रैक्शन वन आजे तो अरे रीति ने ट्वेंटी को टेबल मे टेन टू जार ट्वेंटी होता पे दहां दोन ग आठ दहा दोन मिल बारह ट्वेल्व मे वन तो ये नहीं पाक एक अशा रीति फैक्टर है फाइव फोर जार ट्वेंटी पांच उनिले चार फाइव इंटू फोर ट्वेंटी होता और फाइव मन फोर गे कि वन यार्थ फाइव फोर जार ट्वेंटी इज द परफेक्ट रूट्स फाइव आ फोर हे बरबर रूट्स के लिए पे रूट्स बरबर घेन नुस चाल इत परफेक्ट साइन मध्या नंबर चाइन को मोटा नंबर लोटा नंबर को पांच पांचाला प्लस दिल मुला मैं तुम्हारा संगित है दोगी अपने एडिशन पाजे दोगा सेम साइन दयाच दोगे जर सब्रैक्शन पाजे तो दोगा अपोजिट साइन दयाच एका साइन तो अपन डिसाइड करते मध्या नंबर च साइन बढ़ो मध्या नंबर च प्लस ये मोटा प्लस दिल आता मैं संगा पांच चार जाएगा पाजे मे चार साइन को दया लगे माइनस थोड़ी मेहनत हे साइन देता घयाच मुला एक साइन देता मेहनत घी कि तुम्हारा मेहनत घया गरज लग नहीं तो आता इत लिहार कस पहली टर्म जशी या ती लिखी टर्म पुढ़ी को प्लस फाइव उचला इत लिया प्लस फाइव सोड़ी जोड़े लिया एक्स मैनस फोर एक्स लिया मुला मैनस फोर एक्स एंड लास्ट टर्म लिया मैनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो अशा रीति ने मजाक चार टर्म्स आयात हा दोग एक ग्रुप हा दोग ही एक ग्रुप पहला ग्रुप मन का कॉमन मुला पहला ग्रुप मन एक्स स्क्वेर एक्स मे लहन को एक्स एक्स कॉमन घया ब्रैकेट मे मुला एक्स प्लस फाइव अशा रीति ने पर्यत आल मैनस इत मैनस मैनस साइन कॉमन घया मुला फोर या टेबल मे ट्वेंटी है का तो हो डेफिनेटली फोर कॉमन घेला ब्रैकेट मे का मुला एक्स इत मैनस रहे का तो नहीं इत रा प्लस कारण मैनस है ना ऑलरेडी कॉमन घ फोर फाइव जार ट्वेंटी आणि मी तुम्हारा संगून दे मुला हाज ब्रैकेट इतना पाजे आस नसल तो समझाए कुछ तो गड़बड़ है दया तो मुला इक्वल टू जीरो इक्वल टू का जीरो हा ब्रैकेट हा ब्रैकेट सेम है आता आता एक्स प्लस फाइव का कॉमन घे एक्स प्लस फाइव कॉमन घेक्स्ट ब्रैकेट मे का एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो मी प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इक्वल टू जीरो अर्थ आरो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो 
याचा अर्थ असा असेल x इक्वल टू प्लस फाईव्ह इज मायनस फाईव्ह एक्स इक्वल टू मायनस फोर इज प्लस फोर मुलांना ज्या वेळेला कोइबिशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर वन असतं तेव्हा तुम्ही आन्सर चेक करा इथं जे फॅक्टर्स घेतले त्याचे अपोजिट आले प्लस फाईव्हच्या अपोजिट मायनस फाईव्ह आणि मायनस फोरच्या अपोजिट प्लस फोर म्हणजे याचा अर्थ जे रूट्स आहेत तिथंच आपल्याला आन्सर समजू शकतं फक्त अपोजिट करावं लागेल म्हणजे मायनस फाईव्ह अँड फोर आर द रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं शेवटी तुम्हाला एक स्टेटमेंट द्यायला पाहिजे लेटस सी द थर्ड प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम इज टू वाय स्क्वेअर प्लस ट्वेंटी सेव्हन वाय प्लस थर्टीन इक्वल टू झिरो हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे मुलांनो पहिल्या दोन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये याच्यामध्ये काय फरक दिसतोय तुम्हाला तर पहिलाच फरक दिसला कोइपिशंट ऑफ वाय स्क्वेअर वन असून टू आहे मग असा असेल तर काय करायचं तर याचा कोइपिशंट आणि लास्ट टर्मचं करायचं मल्टिप्लिकेशन फक्त शेवटची टर्म घेऊन पळायचं नाही तर टू आणि थर्टीनचं मल्टिप्लिकेशन थर्टीन टू जार ट्वेंटी सिक्स मुलांनो ट्वेंटी सिक्सचे असे फॅक्टर्स करायचे ट्वेंटी सिक्स कुठून आले समजलं ना या दोन आणि थर्टीनच मल्टिप्लिकेशन तुम्ही हवं असल्यास टू इंटू थर्टीन इक्वल टू ट्वेंटी सेव्हन असं लिहू शकता टू इंटू थर्टीन इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स आणि ट्वेंटी सिक्सचे आपण असे फॅक्टर्स करतोय ऍडिशन सबट्रॅक्शन मधल्या नंबर इतकी आली पाहिजे कोण आहे ते प्लस ट्वेंटी सेव्हन आता मला सांगा ट्वेंटी सेवनचे असे फॅक्टर ट्वेंटी सेव्हन यायला पाहिजे ऍडिशन सबट्रॅक्शन हे असं कधी होईल सव्वीसचे फॅक्टर करायचे ट्वेंटी सिक्स वन जा ट्वेंटी सिक्स सव्वीस एक सव्वीस सव्वीस आणि एक किती होतात मुलांना ट्वेंटी सेव्हन म्हणजे फॅक्टर तिथंच आहे आणि मी तुम्हाला सांगून ठेवतो सगळं जर प्लस मध्ये असतील फॅक्टर्स पण ऍडिशन मध्येच असणार आहे प्लस मध्येच असणार आहे ट्वेंटी सिक्स वन जा ट्वेंटी सिक्स आणि साईन द्यायचं कसं मधल्या नंबरचं साईन प्लस मोठ्या ना आणि दुसऱ्याला पण प्लस द्यायचं इथं काय विचार करण्याची गरज नाहीये जर सगळीकडे प्लस येतं इथं पण प्लस मध्येच येणारे रूट मग आता करायचं काय आता जबाबदारी आपली जास्त वाढली आहे मुलांना कोइपिशंट वाय स्क्वेअर टू आल्यामुळे इथं लिहिताना आपण टू वाय स्क्वेअर लिहायचा प्लस ट्वेंटी सिक्स वाय प्लस ट्वेंटी सिक्स वाय लिहिलं त्यानंतर प्लस वाय लिहिण्यापेक्षा वन वाय प्लस थर्टीन इक्वल टू झिरो या प्रकारे आपण त्याचे फॅक्टर्स केलेले आहेत आता फर्स्ट ग्रुप आणि हा सेकंड ग्रुप असं केलंय मी आता मी काय करणार मुलांना पहिला ग्रुप मधनं टू कॉमन घेता वाय स्क्वेअर आणि वाय मधनं वाय कॉमन घेतो ब्रॅकेट मध्ये राहणार काय आता हे दोन तर आपण विचार न करता कॉमन घेतलेत मुलांना मध्ये टू बाहेर आहे वाय स्क्वेअर मधला एक वाय मध्ये प्लस टू आणि ट्वेंटी सिक्स मला सांगा ट्वेंटी सिक्स च्या टेबल मध्ये टू च्या टेबल मध्ये ट्वेंटी सिक्स आहेत का तो थर्टीन टू जार ट्वेंटी सिक्स होतात तर टू थर्टीन जार ट्वेंटी सिक्स होणारच तर हा ब्रॅकेट आला वाय प्लस थर्टीन प्लस साईन देऊया इथं वन आहे इथं थर्टीन आहे वन कॉमन घेऊया ब्रॅकेट मध्ये राहील वाय प्लस थर्टीन इक्वल टू झिरो आणि मी तुम्हाला सांगितले उत्तर आपण बरोबर दिशेनं आहोत कसं ओळखायचं हा ब्रॅकेट आणि हा ब्रॅकेट सेम आला पाहिजे तर हा ब्रॅकेट तो ब्रॅकेट सेम आहे मुलांना वाय प्लस थर्टीन कॉमन नेक्स्ट ब्रॅकेट इज टू वाय प्लस वन इक्वल टू झिरो अशा रीतीने प्रॉडक्ट ऑफ टू ब्रॅकेट इक्वल टू झिरो याचा अर्थ काय मुलांनो याचा अर्थ एकच एक तर वाय प्लस थर्टीन इक्वल टू झिरो घ्या तर टू वाय प्लस वन इक्वल टू झिरो घ्या याचा अर्थ वाय इक्वल टू प्लस थर्टीन बिकम मायनस थर्टीन आणि नेक्स्ट स्टेप मध्ये येणार आहे टू वाय इक्वल टू प्लस वन बिकम मायनस वन याचा अर्थ वाय इक्वल टू मायनस वन अपॉन टू वाय इक्वल टू मायनस थर्टीन आणि वाय इक्वल टू मायनस वन अपॉन टू म्हणजे याचा अर्थ मायनस थर्टीन अँड मायनस वन अपॉन टू आर द रूट रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन चे काय आहेत मुलांना रूट आहेत आता आपण बघूया प्रॉब्लेम नंबर फोर हा प्रॉब्लेम क्लिअर झाला तुम्हाला इथं एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची कोइपिशंट ऑफ एक वाय स्क्वेअर इथं टू आहे लास्ट टर्म थर्टीन आहे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं मग त्याचे फॅक्टर्स केलेत इथं आपण पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जाताना आपल्याला विचार करावं लागतंय की हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला पाहिजे तसं आहे का तर नाही मग आपल्याला पाहिजे तसं त्याला बनवून घ्यायचं कसं बनवायचं मुलांना सगळ्यांना बनवायचं इकडे काय म्हणायचंय फाईव्ह एम स्क्वेअर आणि सगळ्यांना इकडे बनवताना या 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 प्लस ट्वेंटी टू एम मायनस ट्वेंटी टू एम प्लस फिफ्टीन मायनस फिफ्टीन इक्वल टू झिरो असं मी म्हटलंय आता मी करणार काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तर तयार झाले आणि कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये तर एम व्हेरिएबल मध्ये आणि इथं सुद्धा कोइपिशंट ऑफ एम स्क्वेअर पाच आहे मुलांना फायव्ह आणि मायनस फिफ्टीनच असं इथेने आपण फॅक्टर्स करायचे फायव्ह इंटू मायनस फिफ्टीनचं पहिलं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे फायव्ह इंटू मायनस फिफ्टीन किती होतील मुलांना ते मायनस सेव्हन्टी फायव्ह आणि मला सांगा मायनस सेव्हन्टी फायव्हचे असे फॅक्टर्स करा की ऍडिशन सबट्रॅक्शन मायनस ट्वेंटी टू आले पाहिजे 
तर सेवेन्टी फाइव हा नंबर को टेबल मध्य तुम्हारा महत मैं आठवते ही पंद्रह फिफ्टीन फाइव जार सेवेन्टी फाइव होता पिफ्टीन आ फाइव हमारी एडिशन ट्वेंटी होते ट्वेंटी टू पर्यत पोचत नहीं अपन मैं पूछता फैक्टर को पंचवीस थ्री पंचहत्तर ट्वेंटी फाइव थ्री जार सेवेन्टी फाइव होता ट्वेंटी फाइव मन थ्री मिल ट्वेंटी ट्वेंटी एट होता पेंटी फाइव मन थ्री कमी के होता मुला ट्वेंटी टू होता फैक्टर्स को बरबर है अपने एडिशन कि सब्ट्रैक्शन आए पाजे असा विचार करते हैं अपन तो ट्वेंटी फाइव थ्री जार ये बरबर ये का बगा मध्या साइन मोटाला दुसर लाइन ये पाजे सब्ट्रैक्शन कराए तो पैला जर माइनस है दुसर ल प्लस ये लक्षा गया आप दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होता का चेक करा पैली गोष्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस ट्वेंटी टू ये का तो माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री डेफिनेटली माइनस ट्वेंटी टू ये माइनस ट्वेंटी फाइव ने प्लस थ्री लल्टीप्लाय के माइनस सेवेन्टी फाइव उत्तर ये मे आप उत्तर बरबर है मुला आता उत्तर फैक्टर्स करता जर मेहनत घी तो आता आंसर लिखता ना थोड़ी मेहनत घायल का ही हरकत नहीं मैं आता लिखूया यहाँ फाइव यम स्क्वेर मैनस ट्वेंटी फाइव यम प्लस थ्री यम आइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो चौग जन है ग्रुप बनू फर्स्ट सेकेंड फाइव ऐसी टेबल मध्य ट्वेंटी फाइव है का हो फाइव कॉमन घया एम स्क्वेर एम बंद यम कॉमन घया ब्रैकेट मध्य ब्रैकेट मध्य इत यम है मैनस साइन फाइव ऐसी टेबल मध्य ट्वेंटी फाइव है का हो फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव पांच आल प्लस थ्री ऐसी टेबल मध्य फिफ्टीन है का हो डेफिनेटली तीन है ब्रैकेट मध्य तुम्हें डोले झाकून लिवन टाका मुला हाज ब्रैकेट तिथार है न समझा का गड़बड़ी अपने कटन तो मुला यम मैनस फाइव ये हा ब्रैकेट हा ब्रैकेट सेम है वी कैन टेक यम मैनस फाइव कॉमन तो यम मैनस फाइव जर कॉमन घेक्स्ट ब्रैकेट मध्य फाइव यम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट अब टू ब्रैकेट इक्वल टू जीरो साधा सोपा अर्थ यम मैनस फाइव इक्वल टू जीरो और फाइव यम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट अपन हा प्रकार लिखर यम इक्वल टू मैनस फाइव ची वैल्यू प्लस फाइव एंड फाइव यम इक्वल टू प्लस थ्री होनस थ्री यम ची वैल्यू कि मैनस थ्री है फाइव मल्टीप्लाय फाइव डिवाइड होती यम इक्वल टू फाइव एंड यम इक्वल टू मैनस थ्री बाय फाइव तो शेवटी लिया तुम्हें फाइव एंड मैनस थ्री बाय फाइव आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अशा रीति ने लिख कि आपका आंसर होता कम्प्लीट